哎，时间到了，青盛集团的人怎么还没来啊？不用等了，我就是青盛集团的代理人。我之所以以庆生集团代理人的身份坐在这儿，是因为从今天开始，庆生集团将成为东远的第一大股东，而我作为庆生集团的代理人，也将成为东远的实际控股者。沈先生，你们庆生集团只有百分之十八的股份，凭什么说东远集团有你们控股呢？谭女士，考虑好了吗？你手上百分之五的股份，会转让给我们庆生集团吗？你需要我做什么？把聂东远赠予平民的股权转卖给我。当然了，你可以不这样做，但其实对我来说没有太大的区别。最终的赢面还是在我，只是现在不一样嘛。有你父亲的事情，有我孙志军的事情，怎么选择？你应该很清楚。我确实有百分之五的股份，不过那是孩子的爷爷聂东远赠与平平的，我没有权利去支配他。平平是我和聂雨生的孩子，于情于理，这些股份都应该属于东远集团。现在，小聂总手里有百分之二十五的股份，你们庆生只有百分之十八，你们想控股东远集团的梦想，怕是实现不了了。但我还从二级市场收购了一些份额，你可以算算。原来是你啊！签了这个字，我立刻执行，股东大会还来得及。这是，这件事，就当没发生过。为什么？所有后果我来承担，但是那也只有百分之三啊！错了，还有管理层的百分之五。我们支持庆生，钱玉畅。你真是没良心啊！聂总对你这么好，你竟然敢背叛他！正因为有良心，我才要为东远的未来负责。背叛？盛芳婷也是聂东远的亲儿子。根据聂雨胜提供的线索，我们怀疑孙志军的车祸不是意外。
我们想看看孙志军的遗物里面有没有其他的线索。还好吗？无人的话，今天谢谢你。想爷爷了。嗯，当我想爷爷的时候，我就给爷爷打电话，可是爷爷，你都没有接。哦，爷爷睡觉了，睡得跟跟猪一样呵呵，没听见。啊，下次爷爷把那个电话声调大一点，好吗？嗯、没关系，只要爷爷醒过来了，我就。原谅爷爷了。哦，谢谢平平。妈妈呢？妈妈在外边等爸爸。去去，去到外边，请妈妈进来。嗯。嗯妈妈，爷爷找你。做好心理准备，现在情况不可能再好了，你要抓紧时间跟他好好的说说话，啊，让他见见他想见的人，记住，一切要顺着他，听见没有？嗯，啊，在这儿。
，接下来怎么做，你应该很清楚吧？我很清楚，把东远交给我经营，会比以前更好。嗯，不愧是哥俩啊，跟小聂一样自信。不过，东远的未来，可不是谁都能够掌握。陈秘书，你好像忘了一件事情。你的股份是在我手上，是我说了算。男人要守信用，不要忘了我们的约定。什么约定？我跟你有什么约定？商场上的尔虞我诈，你比我更有经验。